mamlaka ya usafiri wa anga inatoa huduma za usimamizi wa anga na uongozaji ndege ili ndege iweze kuruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lazima ipate huduma isipopata hiyo huduma italuka kiholela tu huko ikagongane na nyingine angani lakini hilo alitokei kwa sababu kuna huduma muda wote masaa nne zinatolewa ndege hizo zinaporuka kulingana na eneo husika kuna ndege zingine zinatukatiza tu zinaenda zake zingine zinaruka huko ndani sasa hayo yote yanataka kuyasimamia na kuziongoza zipishane vizuri zinazokwenda kutua zikatue vizuri hii inatua hii inapaa sio hii inapaa hii inatua afu zinagongana hilo alitokei kwa sababu ya huduma hizo tunazoziita za usimamizi wa anga na uongozaji ndege kwa mamlaka ya usafiri wa anga inatoa huduma hiyo kupitia division yake ya, ya, ya huduma za uongozaji ndege na tumekuwa tukitoa huduma hiyo kwa ufanisi hapa Dar es Salaam na kwenye vituo vyetu vingine 14 na tuna kituo chetu kikubwa cha kuongozea ndege tunakiita eh, Dar es Salaam Flight Information Region ambayo kinatoa taarifa kuu zote za za ndege zote ambazo zinasatili na kuruka katika anga letu. Sasa taasisi zote duniani ambazo zinatoa huduma za namna hiyo za kusimamia anga kwa picha kwamba ndege inakuwa na mawasiliano sahihi. Na kwa kuna kuna kuna, kuna, kuna tija zinaporuka hizo ndege kuzuia migongano ya ndege na ndege. Au matukio yote ya tarishi yanayoweza kupelekea kugongana. Taasisi hizo duniani E, zinaunda shirikisho tunaloliita Civil Air Navigation Services Organization kwa maana ya kanzo kwa maana ni shirika la linalojihusisha na huduma za za anga pamoja na uongozaji ndege duniani kwa hiyo Tanzania kupitia TCAA kwa sababu tunatoa huduma hizo ni wanachama wa shirika hilo la kanzo kwa shirika hilo la kanzo linahusisha wanachama wote nchi zote ambazo zinatoa huduma za namna hiyo. Kwa hiyo mfumo wake shirikisho hili linaundwa na baraza kuu au kamati kuu ya shirikisho hilo ambapo wenye viti wa kila bara wanaunda hilo baraza kuu au kamati kuu. Kwa hiyo wenzetu kule Amerika ya Amerika ya Kaskazini wana wana, wana utaratibu wao na wana mwenyekiti wao ambaye anaingia kwenye baraza kuu la shirikisho lile. Lakini kuna mwenyekiti wa bara la Ulaya wa Europe. Hii kuna mwenyekiti wa Latin America na kuna mwenyekiti wa mashariki ya kati tunasema middle east na kuna mwenyekiti wa asia na kuna mwenyekiti wa bara la afrika kwa hiyo hao wenye viti wanawakilisha nchi wanachama katika bara husika kwa hiyo amerika anawakilisha nchi za amerika wa latin america anawakilisha nchi za latin america wa bara la ulaya anawakilisha nchi za bara la ulaya wa Middle East anawakilisha nchi za Middle East, wa Asia anawakilisha nchi za Asia na wa Afrika anawakilisha nchi za Afrika. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunatokea kwenye hilo bara la Afrika, kwenye kanda ya Afrika na kama mnavyofahamu wote eh, mwaka jana mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga alichaguliwa kuwa ndio mwenyekiti wa bara la Afrika kwa hiyo naingia kwenye kamati ile kuu kama mjumbe kutokea Afrika lakini pia vivyo nikiwakilisha na Tanzania sasa mabara yote haya huwa yanafanya mikutano ya kila mwaka kujadili na kutathmini mambo mbalimbali yanayohusiana na usimamizi na huduma za uongozaji ndege katika katika anga kwa hiyo 
sisi bara la Afrika huwa tunafanya mkutano kila mwaka na mwaka jana mkutano wa bara la Afrika ulifanyika Kenya na kabla ya Kenya mwaka juzi ulifanyika nchini Morocco kabla ya Morocco ulifanyika nchini Ghana kwa hiyo mwaka huu 2019 mkutano unafanyika hapa Tanzania nyumbani kwa mwenyekiti wa bara la Afrika kwa hiyo tutaanza mkutano huo siku hiyo ya ya, ya Jumatatu tukianza na mkutano wenyewe kwanza wa bara la Afrika siku ya Jumatatu alafu siku ya Jumanne tutakuwa na wadau wengine mbalimbali mbali, duniani kwa ajili ya kujadili na kutathmini shughuli nzima za usimamizi wa anga na uongozaji ndege kwa kama nilivyosema Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano huu wa kimataifa ambapo wajumbe zaidi ya mia mbili wanatarajiwa kushiriki mkutano huu ambao utakuwa ni wa siku tano na utafanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere tunaita Julius Nyerere International Convention Center Waziri wetu wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa Mhandisi Isaac Alois Kamwele atakuwa ndio mgeni rasmi katika mkutano huo unaoongozwa na kauli mbiu ambayo tuliandaa kama jumuiya ya kimataifa na Afrika kwa pamoja inayosema kuelekea anga isiyo na mipaka barani Afrika na mchango wake katika kizazi kijacho cha wataalamu wa usafiri wa anga tunachojaribu kukiota hapa ni kwamba tunataka ndege inapoingia bara la Afrika kwa mfano inaingilia kule Misri kule basi iingie ikutane na mazingira sawia ya huduma za kuihudumia kwa upande wa teknolojia na huduma zote ambazo inazostahili kupata iwe ndio hizo hizo inapomaliza Misri itakapoingia Sudani itakapoingia Chad nchi yoyote mpaka namaliza bara la Afrika ikutane na mawimbi na mnyumbuliko ulio sawia ndio ndoto yetu hiyo kwa sababu kwa mazingira tulionayo sasa bado taratibu na teknolojia zinatofautiana kati ya nchi na nchi kwa hiyo matokeo yake ni kwamba rubani akishaingia Misri kule anakutana na mazingira fulani lakini baadaye akiingia nchi nyingine na bidi tena abadilike kunyumbulika na hali anayokuta nchi inayofuata na nchi inayofuata na kadhalika hivyo hivyo kwa hiyo tunataka mazingira sawia ndio maana tunaposema uh, anga lisio kuwa na mipaka kwa maana ya kwamba huduma iwe ile ile ubora ule ule kuanzia Misri mpaka anapokatiza kule Cape Town bara la Afrika liwe na mifumo iliyo sawia na bora lakini kwa kuzingatia msingi ule ule wa kutokuwa na na, 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 na ajali kwa maana ya katika usimamizi wa anga ndege zisi gongani angani au zikakosa na kosana karibu karibu ajali tunazoziangalia katika usimamizi wa anga tunaangalia kugongana kwa ndege uso kwa uso au kukosana sentimeta chache au wakati inatua hii nyingine ina paa zinakwaruzana au inatua kuna gari liko kwenye airport alijaruhusiwa kutoka hiyo yote ndio tunaita usimamizi wa huduma za uongozaji ndege pamoja na mambo mengine wajumbe wa mkutano watajadili na kutoa majawabu kwenye masuala ya namna ya kuwa na anga lisilokuwa na vikwazo kama nilivyosema kutokana na kuwa na mitambo ya kuongozea ndege inayoweza kusomana iweze kusomana kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine na kuwa na taratibu zinazofanana ambazo pia zitasaidia kuimarisha usalama wa anga la bara la Afrika. Tukao tunazungumza zaidi usalama wa anga wa bara la Afrika lakini kwa wakati huo huo tukiangalia na 
usalama wa anga la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo masuala ya teknolojia yataangaliwa sana na kama mnavyofahamu wote hapa nchini tunafunga rada za kisasa za kuongozea ndege. Ambapo moja tunaifunga hapa Dar es Salaam, nyingine inafungwa Mwanza, nyingine inafungwa Kilimanjaro na nyingine inafungwa kule Songwe Mbeya. Lengo ni kulimulika vizuri anga letu ili kila kinachosatili na kinachoruka kiweze kuonwa vizuri, kiweze kupewa huduma inayostahiki na chombo hicho kiweze kufika safari yake salama. Lakini wajumbe pia watajadili ni kwa jinsi gani nchi wanachama wa kanda Afrika wataboresha mashirikiano yao. Kwa sababu bado kidogo hatujaweza kufanya kazi vizuri katika masuala ya kuboresha ushirikiano. Na mimi kama mwenyekiti wa Afrika wakati ule napewa hicho kijiti niliahidi ni eneo ambalo tutafanyia kazi ili tuweze kuboresha ushirikiano wetu kati ya nchi nchi na nchi. Lakini pia vivi tutaangalia changamoto za kuepusha uwezekano wa ajali kwa ndege zisizokuwa na rubani. Zinaitwa drones. Nadhani wote mnafahamu kwamba sasa hivi kuna teknolojia hiyo na vyombo hivi tumeviruhusu kwa mujibu wa sheria viweze ku, kutumia anga la chini sasa lakini pia vile vile tusipo wa, kuwa waangalifu zinapotumia hilo anga la chini si wote tu watafuata masharti wapo wengine wanaweza wakakiuka akakipeleka juu zaidi au akakipeleka eneo ambalo hariruhusiwi karibu na kiwanja cha ndege drones ile ikikutana na, na ndege inayotua inaweza kufyonzwa kwenye injini kule na kusababisha madhara makubwa. Kwa nataka tukajadili pia vizuri eneo hilo na bahati nzuri nchi zote za Afrika Mashariki sasa hivi tumeshatengeneza sheria ndogo zinazosimamia urushwaji wa hivi eh, hivi hivi hizi ndege zisizokuwa na rubani. Lakini tukaangalie ni namna gani ambavyo tunavyoweza kuwaingiza katika matumizi ya anga bila kuwa na athari kwa watumiaji wengine wa anga. Tumeona zina faida kubwa sana na teknolojia na ubunifu ni jambo ambalo huwezi kulifungia macho. Ila ni kulikaribisha na kuliwekea utaratibu mzuri. Tumeona kule upande wa kanda ya ziwa kazi nzuri zinazofanywa na hizo drones zikibeba madawa kupeleka kule kwenye visiwa mahali ambapo ingebidi labda yaende maloli na, na kadhalika kuvuka yale maji lakini vyenyewe vinabeba haraka vinapeleka dawa hizo kuokoa maisha ya watu sasa utaki kuvifungia milango ubunifu wa namna hiyo ila unataka kuweka utaratibu mzuri ili visiingiliane na watumiaji wengine wa anga ambapo ni hizi ndege zingine kubwa za kawaida. Tusipokuwa waangalifu zinaweza kuleta madhara makubwa. Lakini pia vile vile tutatathmini utaratibu wa usimamizi wa usalama na kujiandaa na matukio yoyote ambayo yanaweza kuwa ni hatarishi usalama katika utoaji wa huduma zetu. Kitaalamu tunaita safety management system. Kwa nataka tuangalie e, tunaendaje katika eneo hilo tuliweka utaratibu wa kujitathmini na kujipima sisi wenyewe kama bara la Afrika utaratibu ambao tulikuwa tunauita peer review mechanism na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekwa kundi moja pamoja na nchi ya Kenya Rwanda Burundi Uganda e, Sudan pamoja na Rwanda zile nchi za Afrika Mashariki na tukaanza utaratibu wa kujikagua na kujipima round ya kwanza tuliifanya vizuri na nafikiri bloku hiyo kwa upande wa Afrika ndio inayofanya vizuri kwa hiyo kama nchi tuliweza kubaini mapungufu yetu sana sana katika idadi ya ya staff tuongeze staff kidogo lakini katika mambo mengine tunakwenda vizuri tuna kanuni kwa upande huo lakini nataka tuangalie je na nchi nchi wenzetu nao wanaendeleaje 
Kwa itajadili sana katika katika mkutano huo wa wiki ijayo kuona tunajiboresha namna gani kama kanda ya ya Afrika. Kwa mujibu wa takwimu sekta ya usafiri wa anga barani Afrika inakuwa kwa haraka. Ambapo idadi ya safari za ndege na abiria inatarajiwa kuongezeka mara mbili ya idadi ya sasa katika kipindi cha miaka kumi ijayo. Kwa hiyo panapokuepo na ndege nyingi sana angani zinasatiri na sisi tunataka tujipange kisawasa wa kuhakikisha kwamba tutazisimamia na kuziongoza ziweze kuruka huko angani bila kuleta madhara. Sasa hilo tunataka tuliangalie kwamba hizi zitaongezeka idadi itaongezeka mara mbili zaidi lakini na sisi tunajipangaje? Sisi Tanzania tunafanya vizuri na sasa tutafunga rada tutatraini wataalamu wetu lakini je kama Rwanda hajafanya vizuri bado tutakuwa hatujafika mahali. Kwa lazima tuhakikishe kwamba wote kama 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 bara la Afrika tunakwenda sambamba na tunakuwa pamoja katika hilo. Na ukuaji wa sekta katika masuala ya teknolojia unazidi kuongezeka na ni muhimu kwa sisi nchi za bara la Afrika kujitathmini vizuri katika masuala ya teknolojia na kuhakikisha kwamba kila nchi imejipanga vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo mkutano huo tunaamini kwamba utakuwa ni chachu ya kutengeneza njia nzuri ya siku za usoni ambayo itaisaidia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uzoefu na wenzetu na kwa sababu kutakuwa na watu kutoka sehemu mbali, mbali duniani tuweze kujadili namna tutakavyoweza kuboresha mifumo yetu ya uongozaji ndege na mifumo yetu ya usimamizi wa anga ili kuhakikisha kwamba vyombo vyote vinavyosatiri na kuruka katika anga letu vinaendelea kufanya hivyo kwa usalama ni mkutano ambao pia vile vile utakuwa na na workshop ya wataalamu ambapo wataalamu hawa sasa wakishirikiana na wataalamu wengine watatutengenezea mipango mikakati kama mipango mikakati ambayo kama nchi itatusaidia katika kuboresha lakini na pia vile vile kama bara la Afrika itatusaidia katika kuboresha ili baada ya hapo tutakapokwenda katika mkutano mkuu ule wa shirikisho utakaofanyika mjini Washington mwezi Oktoba mwaka huu tuende na sauti nzito ya Afrika tuende na nafasi sawia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kutumia nafasi hiyo ya kuwa na mwenyekiti na mjumbe katika baraza kuu iweze kufaidika ili mwisho wa siku tuweze kupika sera pamoja na taratibu ambazo tunazifahamu tulishiriki kuziandaa na tuko tayari kuzisimamia kwa ajili ya utekelezaji. Kwa hiyo tukasema kwamba tuwaite wanahabari tuwafahamishe juu ya mkutano huo muhimu. Tunawakaribisheni muweze kushiriki pale Mwalimu Julius Nyerere Convention Center kuanzia siku hiyo ya Jumanne sana sana maana Jumatatu tutakuwa na mkutano ule wa ndani wa bara la Afrika ambao mimi mwenyewe nitakuwa na uende na uendesha lakini Jumanne sasa mheshimiwa mwesh, waziri mwenye dhamana atakuwa anafungua ule mkutano na tungependa muwepo kwa wingi muweze kumsikiliza ujumbe atakaokuwa na uzungumza kwa Watanzania na kuwasikiliza na wajumbe wengine ambao watakuwa na mengi ya kusema siku ile lakini na kupata taswira halisi ya mkutano siku hiyo ya Jumanne na kama nilivyosema tunatarajia watu zaidi ya miambili kuhuzulia. Wajumbe hao miambili wanatoka sehemu mbali, mbali duniani. Kwa hiyo ni kutoka bara la Afrika, kutoka Ulaya, kutoka Asia, kutoka uh, Marekani, sehemu zote duniani 
ndio hao wajumbe wa mbili lakini pamoja na e, wadau mbalimbali mbali wanaohusika na teknolojia ya utoaji wa huduma za uongozaji ndege nao watakuwepo mashirika mbalimbali mbali, duniani yanayotoa teknoloji mbalimbali mbali. hata baadhi ya makampuni yanayojaribu kuleta solutions za drones wote watakuwepo ila siku ile ya kwanza tu ndio tutakuwa na closed room ya wajumbe tu wa Afrika kwa ajili ya ule mkutano wa ndani la pili la mashirikiano mashirikiano ha, eneo hasa ambalo tunataka tulizungumze tu, 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 sana ni katika eneo la teknolojia katika eneo la teknolojia lakini tuweze kuwa na na na, 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 na mfumo fikra unaofanana kwa hiyo kama wewe unakuwa una na unakuja na teknoloji hii kwenye nchi yako ina maana gani na nchi yangu inasomeka vipi kwa sababu ndege inakuja tu kwa kwa Afrika ndege kwa air space ni air space tu yeye ataruka tu anakuja lakini sasa nyinyi teknolojia zinatofautiana labda nchi na hii azisomani huyu kafunga hiki huyu kafunga hiki huyu kafunga kitu cha kichina huyu kafunga kitu cha kivenezuela na kadhalika sasa teknolojia ile lazima ziwe nilisema pale mwanzo lazima muwe na teknolojia ambayo inasomana kuwe na seamlessness yani usawia katika kupokezana e, hiyo ndege ndege inavotoka Misri itaongozwa na watu wa Misri baadaye wanakuja wanapokea watu wa Sudan wanapokea watu wa Sudan wanakuja wanapokea watu wa wapi Kenya chambo Kenya e, wanakuja wanapokea Kenya Kenya baadaye wanapokea Tanzania hivyo hivyo sasa ule upokezanaji uendane na usawia wa teknolojia zilizofungwa ili ipatikanike tija na efficiency. Kwa hiyo sasa lazima tukae tuwe na mashirikiano ya pamoja ule tunaita tunaita collaborative decision making. Kwa maamuzi mnafanya kwa kushirikiana. Kwa matokeo yake mnakuwa na anga iliyokuwa sawia. Yaani rubani anategemea mazingira hayo hayo kila nchi atakayo atakayo kwenda. Kwa hiyo bado hatujaweza kufanya vizuri kwa sababu uh, kila mtu anajaribu kuangalia upande wake kwamba huyu ah, ni mchina. Mimi ni mchina. Huyu anaangalia mimi ah mimi Venezuela. Kila mtu anajaribu ah, tukae pamoja tuwe na maamuzi yanayofanana. Hata kama unafunga teknolojia nchi nyingine lakini je inasomana na hii ziweze kusomana hizi 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 teknolojia. E, takwimu ile nilioitoa pale mwanzo ni ya Ayata wao kulingana na takwimu zao ndani ya bara la Afrika kipindi cha miaka kumi ijayo uh, idadi ya ndege inatarajiwa kuongezeka mara mbili ya zaidi ya sasa lakini kama unataka takwimu ya ndani uh, nafikiri unaweza kanipa muda baadaye kidogo nika kwa kupatia takwimu zetu za ndani kulingana na ile civil aviation master plan ambayo ilifanyika mwaka 2015 e, ina na yenyewe ina swina ina tafsiri yake katika idadi za za ndege kwenye drones kwenye drones mwanzoni hapo tulikuwa hatuna utaratibu rasmi wa kisheria isipokuwa tulikuwa na secular tu ambayo ndio ilikuwa inasimamia lakini sasa hivi tuna tuna sheria ndogo zile au tunazita regulations ambazo zinasimamia drones operations. Kwa hiyo kuna utaratibu rasmi wa kisheria na wengi wengi mtu nakumbuka wakati ule tulitoa yale matangazo tukieleza kwamba mtu yeyote yule mwenye drones kwa mujibu wa sheria sasa hivi lazima arejiste drone yake. Asajili na afate taratibu zote mpaka apewe leseni ya kurusha kile kile chombo na ukijifanyia tu mwenyewe kiholela unakwenda kinyume na sheria kwa hiyo wengi wakaanza ku, kuleta maombi hayo kwa hiyo tunafanya hivyo na unapokuja huku tunakupa maelekezo ya ya namna ya kuoperate hicho chombo urefu kwenda juu ni mita ngapi upana maeneo gani uruhusiwi kurusha na kadhalika. Kwa hiyo tuna taratibu hizo za kisheria. Na sasa hivi tumesema kwamba tunaanza kutoa mafunzo. Tutaanza kutoa mafunzo ya kanuni hizo.
katika chuo chetu pale nafikiri kuanzia kwenye mwezi wa kumi hivi taratibu tutakwenda mpaka tutafika mahali kwamba kila mtu atakuwa na uelewa lakini angalau tunachoweza kusema tu ni kwamba tuna regulations hizo ambazo ziko tayari na tumeshaweka hilo katazo la kujiushia tu hivyo vitu kiholela kwa sababu kwa kufanya hivyo utaatalisha matumizi utaatalisha watumiaji wengine wa, 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 wa matumizi ya anga kuhusu rada kama nilivyosema tunazijenga zile nne ya Julius Nyerere International Airport imeshaisha testing ilishakamilika mafunzo ya wataalamu yameshakamilika yenyewe iko tayari kwanza iko tayari kwa kuzinduliwa wakati wowote ule kuanzia sasa kwa hiyo kwenye utaratibu wa kuizindua matumizi yake maana yake nini maana yake ni kwamba tunazima ile ya zamani tunawasha ile pale rada ya mwanza na yenyewe imeshakamilika iko kwenye hatua za kufanywa testing pamoja na commission kwa hiyo matarajio yetu ni kufika kwenye mwezi wa kumi hapo na yenyewe itakuwa na hali kama ya Dar es Salaam na yenyewe iweze kuzinduliwa ya Kilimanjaro ya Kilimanjaro ilikwenda haraka zaidi na yenyewe imeshakamilika testing zilishakamilika pamoja na mafunzo yameshakamilika ina hali kama ya Dar es Salaam wakati wowote ule tutapanga tarehe ya kuizindua na kuiwasha rada ya songwe mbea yenyewe inaendelea kujengwa yenyewe ilichelewa kidogo kwa sababu ilibidi tuhamishe site mwanzoni ilikuwa ijengwe kwenye kilima kimoja kinaitwa Iwambi lakini baadaye tukaona kwamba kuna kuna mawimbi flani flani yanaweza yakawa yanapotea kwa zile ndege zinazotukatiza na sisi lengo letu tunataka tudake kila kitu kwa hiyo tukaihamishia kilima kimoja kinaitwa Nsuti juu sana kule ukienda mbea kama unaelekea mbozi unakata kushoto unakwenda juu kabisa kule kilima kinaitwa nsuti kwa hiyo inaendelea kujengwa kule eh itakapokamilika matarajio yetu ni kufikia kwenye mwezi wa moja na yenyewe ianzie kufanywa testing and commissioning kwa hiyo rada zote hizo zinakwenda vizuri na zitakapoanza kufanya kazi Uh, ufanisi wa uongozaji ndege katika anga letu utakuwa mkubwa. Nilisema mara ya mwisho ni kwamba ndege hizi tunaweza kuziongoza kwa kutumia mifumo ya sauti tu. Anakuita yuko hapa basi unaambia sawa nenda hivi nenda hivi nenda hivi mpaka anatua kwa radio. Lakini unaweza ukaziongoza kwa kuziona kwa kutumia mifumo ya rada kwa hiyo mnaonana nenda hivi nenda hivi hapo uko wapi mpaka anatua au mpaka anakatiza kwa hiyo kuna faida kubwa sana ya kutumia mifumo ya kuziona kwa sababu inamfanya yule yule air traffic controller anaziongoza anakuwa na uhuru zaidi kwa sababu anaziona anaweza kuzipanga ndege nyingi sana kwa wakati mmoja katika sample ya air space katika mifumo ya sauti kwa sababu hazioni standard tunataka kuwe na separation ya ya noti kama ile ngapi 80 noti kama ile 80 ndege moja kule ndege moja huku dakika kumi hizo kwa hiyo tofauti kati ya ndege moja na ndege nyingine moja iko hapa moja iko hapa ni dakika kumi na tofauti yao lazima iwe dakika kumi. ndio zina transit air space ya jamhuri ya muungano wa Tanzania zinaenda zake kwa hiyo inabidi upange moja baada ya nyingine kwa dakika kumi kwenye mifumo ya sauti kwa sababu huzioni unataka kuwa na uhakika zisiende zika zikagongana lakini kwenye mifumo ya kuangazia surveillance ya ya, ya, ya rada hatutumii tena dakika tunatumia maili ambapo kwenye ile 8 nautical miles kwa sababu anatumia almost dakika nane 
kwa hiyo ina maana wewe utazipanga nane kwenye mfumo wa sauti umepanga mbili hey, kwenye hii umepanga nane zina transit ya space sasa kama unahitaji kiasi fulani ndege moja ina maana hapa utachaji kiasi hicho mara ndege nane wakati kwenye mfumo wa sauti kiasi hicho mara ndege mbili unapoteza hela tunasema anga ni fedha na ndio maana tumewekeza huko anga ni fedha kwa hiyo mapato ambayo tutakuwa tunavuna kwenye anga hili kwenye mifumo ya sasa hivi atakuwa makubwa zaidi kwa sababu tunaziona tuna uhakika ya kuziongoza unapokuwa uzioni una uhakika unaona bora uwe safe tu dakika kumi ndege moja baada nyingine kwa hiyo tunakwenda vizuri kwenye kwenye eneo hilo la la rada